சிந்திங்க நயன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் குழந்தைகள் கதை பகுதிக்குள்ளே போகலாங்களா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவினுடைய அன்றாட வழக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தூங்கி எழுந்ததுமே தன்னுடைய அறையில் இருக்கிற ஒரு அழகான விநாயகர் ஓவியம் அந்த ஓவியத்தை பார்த்துட்டு தான் அடுத்த வேலையை துவங்குவார் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் தூங்கி எழுந்துக்கும்போது ஓவியத்தை பார்க்குறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிட்டார் தன்னுடைய அறையை சுத்தம் செய்ய வந்த ஒரு வேலைக்காரன் முகத்தை பார்த்துட்டார் அந்த ராஜா உடனே ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துருச்சு உன்னை யார் என்னுடைய அறையக்குள்ளே வர சொன்னது அப்படின்னு அந்த வேலைக்காரங்கிட்ட கோவப்பட்டார் ராஜா அந்த வேலைக்காரன் என்ன பண்ணால் ஐயா நான் தெரியாமல் வந்துட்டேன் நீங்கள் தூங்கிட்டு இருந்தீங்க அதனால் அறையை சுத்தம் பண்ணிட்டு போயிடலாமேன்னு வந்தேன் ஐயா அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அந்த ராஜாவுக்கு அதிலலாம் சமாதானமே ஆகலை நான் தூங்கும் பொழுது யாரும் என்னுடைய அறைக்கு வரக்கூடாது அதோடு இல்லாமல் நான் எப்பொழுதுமே தூங்கி எழுதும் விநாயகர் முகத்தை தானே பார்ப்பேன் உன்னோடைய முகத்தை நான் இன்றைக்கி பார்த்துட்டேன் என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ அப்படின்னு ரொம்ப கோவப்பட்டு பேசினார் உடனே அந்த வேலைக்காரன் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வெளியில் போயிட்டான் ஆனாலும் ராஜாவுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் மனசுக்குள்ளே ஒரு உறுத்தலாகவே இருந்தது எப்போவுமே நம்ம விநாயகரை பார்ப்போம் அந்த நாளே நமக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி வேலைக்காரனுடைய முகத்தை பார்த்துட்டோமே இன்றைக்கி என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ அப்படின்னு நினச்சார் அந்த ஒரு நினைப்பே அன்றைக்கி நாள் முழுக்க அந்த ராஜாவுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் முழுசாக செய்ய முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப மனசு குழப்பத்திலேயே இருந்தார் அதனால் என்ன பண்ணார் இரவு முழுக்க ஏதேதோ யோசனையில் இருந்துட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்துட்டார் வீட்டுக்கு வந்த ராஜா எல்லா வேலைக்காரனையும் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டுட்டு என்ன சொன்னார் இன்றைக்கி காலையில் ஒரு வேலைக்காரர் என்னுடைய அறைக்கு வந்ததால் என்னுடைய எந்த வேலையும் நடக்கலை அந்த வேலைக்காரனுக்கு நான் இன்றைக்கி தூக்கு தண்டனை தொடர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் உடனே அந்த வேலைக்காரர் பதறி அடிச்சுட்டு முன்னாடி வந்து ஐயா நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிடுங்க இனிமேல் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அந்த ராஜாவுக்கு இதிலலாம் சமாதானமே ஆகலை என்ன சொன்னார் அதெல்லாம் கிடையாது நான் தூங்கி எழுந்துக்கும்போது நீ என் கண்ணு முன்னாடி வந்துட்ட உன்னுடைய முகம் ராசி இல்லாத முகம் உன்னுடைய முகத்தை பார்த்ததால் இன்றைக்கி எனக்கு எந்த வேலையும் ஓடலை இன்றைய நாளே எனக்கு வீணாக போயிடுச்சு அதனால் உன்னை நான் கொல்ல தான் போகிறேன் அப்படின்னு ராஜா சொன்னார் எல்லாருக்கும் ஒரே வருத்தமாக போச்சு இந்த சூழ்நிலையில் அங்கே வேலை செய்கிற இன்னொரு ஒரு வேலைக்காரர் அவர் என்ன பண்ணார் ராஜா கிட்ட தைரியமாக பேசினார் அதாவது ராஜா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுங்களா அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே ராஜா என்ன சொல்கிறாரு ஆ சொல் அப்படின்னும் போது அந்த வேலைக்காரர் சொல்கிறார் ஐயா நீங்கள் இன்றைக்கி காலையில் அந்த வேலைக்காரன் முகத்தில் பா முழிச்சிட்டிங்க அதனால் இந்த நாளே வீணாக போச்சு இந்த நாளில் எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய முடியல அப்படின்னு நீங்கள் அந்த வேலைக்காரன் முகத்தை நீங்கள் குற சொன்னீங்க அதாவது வேலைக்காரனுடைய முகம் ராசி இல்லாத முகம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே அந்த ராஜாவும் ஆமாம் சொன்னேன் அந்த ராசி இல்லாத முகம் தான் என்ன இப்போ அதுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அந்த வேலைக்காரர் சொல்கிறார் ஐயா அந்த வேலைக்காரன் முகத்தில் நீங்கள் முழிச்சிங்க இந்த நாளே உங்களுக்கு வீணாக போச்சு ஆனால் அந்த வேலைக்காரன் உங்களுடைய முகத்தில் முழித்ததால் அவனுடைய வாழ்க்கையே வீணாக போக போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அந்த ராஜா என்ன சொல்கிற நீ அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போது அந்த வேலைக்காரன் சொல்கிறார் ஆமாம் ஐயா நீங்கள் அந்த வேலைக்காரன் முகத்தில் முழித்ததால் நாள் தான் வீணாக போச்சு இன்றைக்கி செய்யக்கூடிய வேலைகள் தடைப்பட்டு போனாலும் இந்த வேலைகளை உங்களால் நாளைக்கு சிறப்பாக செய்ய முடியும் ஆனால் அந்த வேலைக்காரன் உங்களுடைய முகத்தில் முழித்ததால் இன்றைக்கி அவன் உயிரை விடக்கூடிய அளவில் வந்து நிற்கிறான் அதாவது நீங்கள் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க போகிறீங்க அதற்கு காரணம் உங்களுடைய ராசி இல்லாத முகம் தானே அப்படி பார்த்தா உங்களுடைய முகம் தான் அந்த வேலைக்காரனுக்கு ராசி இல்லாத முகம் அதனால் அவனுடைய முகத்தை குறை சொல்லக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு இல்லை ராஜா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது தான் அந்த ராஜாவுக்கு தான் செய்த தவறு என்ன அப்படின்னு புரியுது அதாவது யாருடைய முகத்தையும் யாரையுமே நாம் குற்றம் சொல்லக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது நாம் ஒரு விஷயத்தை சரியாக செஞ்சோம்னா அந்த விஷயம் நமக்கு பல வெற்றிகளை சரியாக நமக்கு கொடுக்கும் நாம் அந்த விஷயத்தில் ஈடுபாடு இல்லாமல் செய்யும்போது தான் அந்த விஷயம் நமக்கு சரியான வெற்றியை தராது ராஜாவும் அப்படி தான் அவருக்கு ஏதோ ஒரு மனக்குழப்பம் அந்த வேலையை அவரால் ஈஸியாக செய்ய முடியல அதுக்காக ரா அந்த ராஜாவினுடைய அரசவையில் வேலை செய்கிற வேலைக்காரரை குறை சொல்லக்கூடாது இல்லையா அதை தான் அந்த வேலைக்காரன் கரெக்டாக உணர்த்தினார் அதை ராஜாவும் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அதற்கு பிறகு அந்த வேலைக்காரன்கிட்ட மன்னிப்பும் கேட்டார் நான் இனிமேல் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் நான் சொன்னது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாவும் மன்னிப்பு கேட்டார் உடனே அந்த வேலைக்காரனும் தன்னுடைய தவறை புரிஞ்சுக்கிட்டார் அதாவது ராஜாவுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னா அந்த அறைக்குள்ளே நாம் அனுமதி இல்லாமல் போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அந்த வேலைக்காரர் அன்றைக்கி
நம்மளுடைய வெற்றிக்கு காரணம் மற்றவர்களுடைய முகம் கிடையாது தானே அதை தான் நீங்கள் ராஜா புரிஞ்சுக்கிட்டார் சரிங்களா உங்களுக்கு கூட ஒரு விஷயம் சரியாக வரலை அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் மற்றவங்க தான் அப்படின்னு யாரையும் நீங்கள் குறை சொல்லாதீங்க உங்களுடைய லெவலில் நீங்கள் சரியான ஒரு முயற்சியை அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் காட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வெற்றியை தரும் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச கதையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நாளைக்கு இதே போல் வேற ஒரு புதிய கதையுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை வணக்கம்